Rolou barraco lá no Grande Prêmio do Canadá entre os chefes de equipe e o assunto principal, adivinha qual foi? O Purpose. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, quero começar esse vídeo fazendo uma errata. Ontem eu falei que os pneus utilizados no Grande Prêmio do Canadá foram os compostos mais duros da Pirelli e na verdade foram os mais macios como afirmaram e me corrigiram aí nos comentários. Então quero agradecer aos comentários de você que chamou a atenção para isso, eu realmente achei que eram os mais duros, eu vi errado e passei a informação errada. Então obrigado a você que corrigiu e fica essa pequena correção para vocês. E quando a gente cita aqui que rolou barraco, não é porque vai virar um canal que vai ficar falando desse tipo de coisa não, é porque realmente quando trazemos esse tipo de conteúdo é que tem algum tipo de impacto na Fórmula 1, esse é o intuito do canal em todos os sentidos, quando falamos aqui de rumores, de transferências, silly season, etc, é tendo um objetivo de ver como isso está afetando a Fórmula 1. E esse tal barraco foi confirmado por pessoas grandes lá da Fórmula 1, como Chris Madlen, Giuliano Serazzoli, e tem motivos para isso, vou explicar para você no vídeo de hoje o ponto de vista de cada equipe e também todo o contexto. Foi feita uma reunião no sábado entre os chefes de equipe para justamente ver sobre o Purpose e as novas diretrizes e principalmente uma coisa que deixou todo mundo, com exceção da Mercedes, né, muito desconfiado que foi uma solução da equipe alemã da Mercedes no assoalho, que foi uma solução de uma haste colocada no assoalho que vem logo depois da diretiva da FIA só que não haveria tempo hábil para fazer algo tão sofisticado, o que levantou a suspeita no paddock que a Mercedes teria recebido algum tipo de informação privilegiada há algum tempo, ou seja, já tem teoria que a Mercedes estaria se beneficiando daquela nova pessoa nomeada na FIA que era conselheira do Toto Wolff. Os rivais obviamente não ficaram nada satisfeitos com isso, e isso tem a ver com o Purpose porque é algo diretamente no assoalho para controlar essa oscilação do carro. A Mercedes acabou retirando essa segunda haste alegando que não fez diferença, mas na verdade foi retirado porque viram que a solução seria protestada pelos demais e aí não seria bom para eles. Outro ponto desse assunto que acabou gerando muita discussão é justamente as mudanças previstas pela FIA, porque Ferrari, Red Bull não querem essas mudanças, a Mercedes quer por mais que a Mercedes a princípio seja uma das prejudicadas. Só que onde está a brincadeira aqui? A Mercedes quer uma mudança que vai mais fundo do que simplesmente levantar o carro. O Toto Wolff fala isso, eu vou deixar uma matéria na descrição com a fala de vários deles para você poder confirmar, o Wolf cita isso, que não é uma questão só de altura, mas também é uma questão de assoalho, o Russell fala que é uma questão de assoalho, ou seja, eles estão querendo atingir a Red Bull também, porque a Red Bull não está sofrendo com os kicks, e se tiver uma mudança no assoalho, a Red Bull vai ter que mudar o seu conceito, por isso que o Helmut Marko está sendo tão enfático contra essa mudança de regulamento, porque afetaria a Red Bull, a princípio a Red Bull não teria o que temer, mas como vai no assoalho, aí já muda um pouco a história. Outra que não está satisfeita é a Ferrari, porque também está andando muito bem apesar de quicar bastante, e aí a Ferrari não está satisfeita e o que teria acontecido é que no meio dessa confusão toda de haste da Mercedes e de resolução do Purpose, o Toto Wolff e o Mattia Binotto teriam se exaltado a ponto de ter virado o barraco, essa é a palavra que está sendo usada tanto pela Juliana Serazzoli quanto por outros repórteres gringos que realmente chegou no nível da baixaria, só não foi para o nível da agressão física, mas foi para o nível da baixaria em termos de palavras. O Wolf deu entrevista posteriormente a isso, falando que eles são falsos, é tudo uma grande politicagem, o que a gente sabe desde o início, porque Fórmula 1 é uma grande politicagem, e se você é um chefe de equipe e não está fazendo politicagem a favor da sua equipe, você então está sendo um chefe de forma errada, essa é a verdade. Os chefes vão sempre buscar o melhor para sua equipe. Toda uma confusão por conta de uma mudança possível no regulamento e que na verdade como a FIA já falou que é uma questão de segurança, ela não precisa do aval das equipes, então ela vai impor de uma forma ou de outra. Se ela impor somente aquele negócio de verificar a altura do carro tanto que está quicando e com isso mudar a altura, 
Mercedes e Ferrari vão ser bastante prejudicadas. O Charles Leclerc até comentou sobre isso. Ele falou o seguinte de acordo com a matéria que você confere aí na descrição. Que ele entende o ponto, principalmente da Mercedes, após ver como foi a corrida do Azerbaijão para eles, mas por outro lado não pode subestimar a quantidade de trabalho que tem sido feito nos últimos meses para resolver essas questões e que todo o trabalho da Ferrari vai ser colocado no lixo, porque simplesmente tem uma equipe que sofre mais do que outros. É o mesmo ponto de argumentação do Verstappen, que falou que o Hamilton e o Russell devem focar neles mesmos e não falar pelos outros pilotos, porque tem gente que não sofre com o purpose, como é o caso da Red Bull. A Red Bull é um carro que sofre bem menos. Só que o Wolf está usando as outras equipes como escudo, falando que tem pelo menos um piloto de cada equipe reclamando disso, ele já mudou um pouquinho o discurso, porque antes ele falava que eram todos os pilotos com exceção ao Alonso, agora já é um de cada equipe, porque ele viu que o Verstappen não está comprando a ideia, nem o Leclerc, e aí ele cita outros pilotos das equipes como pontos de escudo, como Ocon, Ricardo, Sainz, Pérez, ele usa o Pérez também para falar sobre a questão do Purpose, que é uma questão de segurança e isso tem que ser resolvido logo. Por que a Mercedes está tão interessada se ela vai ser a prejudicada? Justamente por aquilo que falei um pouquinho antes. Se tiver uma mudança no assoalho, a Mercedes pode ter uma vantagem com relação a Red Bull e Ferrari. Não seria somente aceitar a diretriz que foi colocada recentemente que nós trouxemos o vídeo aqui no canal. Seria um aprimoramento dessa diretriz que ao invés de prejudicar a Mercedes poderia beneficiá-la e é aí onde os rivais estão com os olhos abertos. Todo esse barraco, todo esse problemão que foi criado ainda vai se arrastar por mais alguns dias, provavelmente em Silverstone já teremos alguma definição sobre isso, as equipes vão ter que trabalhar em conjunto para achar um ponto em comum e do jeito que as coisas estão indo eu duvido que achem esse ponto em comum de forma satisfatória para todo mundo porque alguém vai acabar sendo prejudicado. Então no final das contas o que, que vai acontecer? Eu acho que a FIA vai intervir e vai falar, olha já que vocês não acharam o ponto em comum, eu vou colocar o meu ponto e dane-se quem for prejudicado. Acredito que é isso o que vai acontecer. As coisas devem permanecer quentes nos próximos dias, vamos ver essa questão da haste da Mercedes, o Russell falou que quase não teve problemas de purpose nesse grande prêmio do Canadá, o que já é uma melhora para a Mercedes, e as rivais estão de olho nisso aí, assim como a própria Mercedes está de olho nos rivais também. Achei interessante, curioso, vamos ver o que mais vai acontecer nesses dias, um final de semana quente para uma corrida que na minha opinião, que nem eu falei para vocês, foi bem morninha. Mas é isso, qual a sua opinião sobre tudo isso? Diz aí nos comentários, um grande abraço, valeu e falou!